The heads of continental Europe's biggest economies met in the Palace of Versailles on Monday, seeking ways of strengthening an EU facing Britain exits and mounting populism. German senior Angela Merkel and French President François Hollande, whose two countries are often described as the European Union's engine, were joined by Spanish Prime Minister Mariano Rajoy and Italian Premier Paolo Gentiloni. L'unité n'est pas l'uniformité. Et c'est la raison pour laquelle je plaide pour qu'il y ait de nouvelles formes de coopération, pour de nouveaux projets, ce qu'on appelle les coopérations différenciées, qui fassent que quelques pays puissent aller plus vite, puissent aller plus loin dans des domaines comme la défense, comme la zone euro à travers l'approfondissement de l'union économique et monétaire, comme l'harmonisation fiscale et sociale, comme la culture. The meeting came as preparation and in the run-up to celebrations on March 25th of the 60th anniversary of the Treaty of Rome, which founded what is now called the European Union. Combined with last year's referendum in Britain on leaving the EU and the rise of populist and nationalist figures has triggered a wave of angst about Europe's future. هذه القمة هي ردة فعل أولا لبريطانيا لأن بريطانيا أرادت أن تفتح قنوات مع المنطقة وخاصة مع منطقة الشرق الأوسط التي لها فيها علاقات مميزة من 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 زمان ورفض بريطانيا دفع مبلغ 60 مليار دولار 60 مليار يورو للاتحاد الأوروبي كتعويض في إطار خروجه وبداية بريطانيا فتح مفاوضات مع خاصة بلاد الخ... بلدان الخليجية لترتيب علاقات تجارية جديدة مباشرة بدون الخضوع إلى أنظمة الاتحاد الأوروبي. The EU faces legislative elections in the Netherlands this month, followed by presidential elections in France in April and May. Germany, Europe's biggest economy and paymaster, holds a legislative elections in September. Far-right candidate Marie Le Pen is widely forecast to reach the runoff in the French vote, while the party or fireband anti-Islam MP Gert Wilders is expected to perform strongly in the Dutch race. Merkel, meanwhile, is facing pressure from the hard-right populist party alternative for Germany. The globalization, the wirtschaftliche dynamic, the herausforderungen, I nenne nur den Klimaschutz mit dem wir einen ersten Schritt mit dem Pariser Abkommen gemacht haben, einen wichtigen Schritt, der Kampf gegen den Terrorismus, der uns in den Verteidigungsfragen herausfordert und der Druck der Migration, der uns auch herausfordert. Und wir haben Herausforderungen im Innern, das ist Unzufriedenheit, Arbeitslosigkeit der Menschen, Sorge um die Stellung der Europäischen Union in der globalen Gemeinschaft und das ist natürlich das Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union. Berlin and Paris say the challenges of Brexit coming after the Eurozone crisis, migration and the Ukraine conflict make a fresh drive to bolster the EU's authority more urgent than ever. Italy, Belgium, the Netherlands and Luxembourg have signed on to the multi-speed ideas that they've worriedly eye the rise of anti-European parties. Farah Al-Hashem, KTV2, Paris.